Hi everyone, welcome to my YouTube channel Computes. I hope you all are learning well with Computes. So this is tutorial number 66 of statistics for economics for class 11. And in this tutorial, we will discuss how to calculate standard deviation in case of individual series by using direct method. In the first tutorial, we have started start the कि स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है क्या इसका मीनिंग होता है फिर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन का कंपैरेटिव स्टडी किया था मीन डेविएशन से रेंज से और क्वार्टर डेविएशन से फिर हमने ये पढ़ा था कि स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड को फर्स्ट टाइम किसने यूज किया था क्या इसका फार्मूला होता है कैसे हम इसे डिनोट करते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन के दो मेन फीचर्स क्या होते हैं ये हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल में डिस्कस किया था आई होप यहां तक आप सबको क्लियर है अब आज हम समझेंगे कि कैसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज ठीक है प्रीवियस ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था कि हम स्टैंडर्ड डेविएशन को तीनों तरह की सीरीज में कैलकुलेट करते हैं मींस स्टैंडर्ड डेविएशन को आप इंडिविजुअल सीरीज पे भी कैलकुलेट करते हैं डिस्क्रीट सीरीज में भी कैलकुलेट करते हैं और कंटीन्यूअस या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में भी कैलकुलेट करते हैं आज हम इसकी फर्स्ट सीरीज में कैलकुलेट करना सीखेंगे बाकी जो सारे मेजर ऑफ डिस्पर्सन के मेथड्स है यानी कि रेंज क्वार्टर डेविएशन और मीन डेविएशन उन सब के केसेस में क्या था कि आपने इंडिविजुअल सीरीज पढ़ा डिस्क्रीट सीरीज सीखा कंटीन्यूअस सीरीज सीखा उनमें एक-एक फार्मूला था एक-एक मेथड था ठीक है बट स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में क्या होगा आपको हर एक सीरीज में दो या तीन मेथड्स हैं वो देखने को मिलेंगे फाइन तो इसलिए हम इसको बहुत ध्यान ध्यान से समझेंगे ताकि आपको इसका हर एक मेथड जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए ठीक है सो so, पहली सीरीज है हमारी इंडिविजुअल सीरीज इंडिविजुअल सीरीज कौन सी होती है वो वाली सीरीज जिसमें आपको ओनली एंड ओनली नंबर ऑफ आइटम्स जो है या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है वो सिर्फ प्रोवाइड होती है उसके कोरिस्पोंडिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो नहीं दे रखी होती सिंपल जो आपका अनग्रुप्ड डाटा होता है मान लो आपको एक डाटा दे दिया कि आपकी क्लास के 5 स्टूडेंट्स के स्टैटिस्टिक्स में इतने मार्क्स आए हैं 1 के 10 1 के 12 1 के 13 1 के 8 और 1 के 14 सिर्फ इतना ही आपको डाटा दे रखा है ठीक है ये आपको जो डाटा दे रखा है क्या है अनग्रुप्ड डाटा और इस सीरीज को हम क्या बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज वो सीरीज जिसमें आपको ओनली एंड ओनली नंबर ऑफ आइटम्स जो है वो गिवन होते हैं अब इंडिविजुअल सीरीज में जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास तीन मेथड्स होते हैं अब वो तीन मेथड कौन-कौन से हैं पहला है डायरेक्ट मेथड दूसरा है शॉर्टकट या अज्यूम्ड मीन मेथड एंड थर्ड है स्टेप डेविएशन मेथड फाइन आज के ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड अब हम इस मेथड को समझेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन ओके ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए बहुत ध्यान से समझना है इसको देखो आपको क्वेश्चन में सिर्फ एक डाटा दे रखा है क्या दे रखा है स्टूडेंट्स के मार्क्स दे रखे हैं 16 20 18 19 20 20 28 17 22 20 सिर्फ आपको ही मार्क्स दे रखे हैं मींस इंडिविजुअल सीरीज है अब हमें इसे डायरेक्ट मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है जब भी स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करोगे तो दो बातें आपने हमेशा ध्यान रखनी है वो दो बातें क्या हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो ऑलवेज एंड ऑलवेज किस पर कैलकुलेट किया जाता है मीन पर ठीक है दूसरा इसमें हम साइंस को इग्नोर जो है वो नहीं करते हैं अगर आपका डेविएशन पॉजिटिव आ रहा है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो नेगेटिव ही रहेगा हम नेगेटिव को यहां पर पॉजिटिव नहीं बनाते हैं ठीक है आपने ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन की यही दो मेन फीचर्स है और वो दो मेन फीचर्स क्या है कि इसमें हम स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये यहां पर जो डेविएशन का वैल्यू है वो कहां से लिया जाता है अरिथमेटिक मींस से एंड सेकंड यहां पर हम प्लस और माइनस साइंस को इग्नोर जो है वो नहीं करते हैं जो हम मेन डेविएशन में इग्नोर करते थे बट स्टैंडर्ड डेविएशन में जो भी आपका डेविएशन आएगा वो एज इट इज ही रहेगा अगर वो प्लस है तो प्लस का रहेगा माइनस का तो माइनस का रहेगा आप उनको इग्नोर नहीं करोगे ठीक है अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि आपको ये वाला कांसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा कि आपको जो डाटा दे रखा है क्वेश्चन में हमने उसे वर्टिकल फॉर्म में लिख लेना है ठीक है लाइक दिस आपने लिख लिया अब हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमें क्या कैलकुलेट करना है अरिथमेटिक मीन क्योंकि उसी अरिथमेटिक मीन की हेल्प से 
हम आगे क्या कैलकुलेट कर पाएंगे डेविएशन तो मीन कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू समीशन x डिवाइडेड बाय n समीशन x मीन्स कि आपको ये जो मार्क्स दे रखे हैं आपने सबका टोटल करना है ठीक है अब टोटल करते हैं सिक्स प्लस एट फोर्टीन फोर्टीन प्लस नाइन ट्वेंटी थ्री एंड ट्वेंटी थ्री प्लस एट इज थर्टी वन एंड थर्टी वन प्लस सेवन इज थर्टी एट एंड थर्टी एट प्लस टू इज फोर्टी तो जीरो नीचे आ जाएगा फोर ऊपर चला जाएगा देन फोर प्लस वन फाइव फाइव प्लस टू सेवन सेवन प्लस वन एट एट प्लस वन नाइन नाइन प्लस टू इलेवन इलेवन प्लस टू थर्टीन थर्टीन प्लस टू फिफ्टीन फिफ्टीन प्लस वन सिक्सटीन सिक्सटीन प्लस टू एटीन और एटीन प्लस टू इज ट्वेंटी तो यहाँ पर आपका समीशन एक्स कितना आ जाएगा टू हंड्रेड ओके और एन कितना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन यानी कि टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने दे रखे हैं आपको टेन यानी कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स दे रखे हैं आपको टेन स्टूडेंट्स के ठीक है तो अब एक्स बार कैलकुलेट करेंगे समीशन एक्स है टू हंड्रेड और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है टेन सो ये कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास अरिथमेटिक मीन कितना आ जाएगा ट्वेंटी सिंपल यहाँ तक तो सबको क्लियर है बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि आपने सबसे पहले अरिथमेटिक मीन जो है वो कैलकुलेट करना है अब सेकेंड स्टेप क्या आता है हमारे पास कि हमें डेविएशन कैलकुलेट करनी है अब डेविएशन कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एक्स बार यहाँ पर x क्या है ये जो आपके मार्क्स हैं यानी जो आपको नंबर ऑफ आइटम्स दे रखी हैं और x बार क्या है ये जो आपने अभी कैलकुलेट किया है यानी कि ट्वेंटी ठीक है अब हम डेविएशन कैलकुलेट करते हैं तो पहला क्या है सिक्सटीन x है और x बार कितना है ट्वेंटी तो सिक्सटीन माइनस ट्वेंटी माइनस फोर द नेक्स्ट आएगा ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी इज जीरो देन थर्ड एटीन माइनस ट्वेंटी इज माइनस टू देन नेक्स्ट नाइनटीन माइनस ट्वेंटी इज माइनस वन देन ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी इज जीरो देन अगेन ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी इज जीरो देन ट्वेंटी एट माइनस ट्वेंटी इज प्लस का एट देन सेवनटीन माइनस ट्वेंटी इज माइनस थ्री देन ट्वेंटी टू माइनस ट्वेंटी इज प्लस का टू देन लास्ट में ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू जीरो ठीक है अब आप समीक्षण एक्स करोगे तो वो कितना आएगा देखो माइनस फोर माइनस टू माइनस सिक्स माइनस सिक्स माइनस वन माइनस सेवन देन माइनस सेवन माइनस थ्री माइनस का टेन पहले आप नेगेटिव वालों को सॉल्व कर लो फिर पॉजिटिव वालों को ठीक है अब पॉजिटिव वाले देखो कौन कौन सी वैल्यूज हैं एट प्लस टू टेन तो प्लस का टेन माइनस का टेन प्लस का टेन कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास मिशन एक्स कितना आ जाएगा जीरो ठीक है यहाँ तक क्लियर है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम इसमें क्या करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में हम जो आप डेविएशन कैलकुलेट करते हैं उन डेविएशन का हम यहाँ पर स्क्वायर करते हैं प्रीवियस ट्यूटोरियल में मैंने आपको समझाया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है इट इज स्क्वायर रूट ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन कि जो आपने अरिथमेटिक मीन से डेविएशन कैलकुलेट करे हैं उन डेविएशन का हम क्या करते हैं यहाँ पर स्क्वायर करते हैं तो अब हमने डेविएशन कैलकुलेट कर लिए अब हम इनका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे ठीक है यानी एक्स स्क्वायर ओके अब एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे माइनस फोर का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस का सिक्सटीन क्योंकि माइनस माइनस प्लस देन जीरो जीरो रहेगा फिर माइनस टू का स्क्वायर प्लस का फोर माइनस वन का स्क्वायर प्लस का वन ये प्लस यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं है जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लगा दिया ठीक है देन जीरो का स्क्वायर जीरो फिर अगेन जीरो एट का स्क्वायर सिक्सटी फोर माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन टू का स्क्वायर फोर एंड लास्ट में जीरो का जीरो ठीक है अब इन सबका टोटल करेंगे समीशन एक्स स्क्वायर वो कितना आएगा सिक्स प्लस फोर टेन टेन प्लस वन इलेवन इलेवन प्लस फोर फिफ्टीन फिफ्टीन प्लस नाइन इज ट्वेंटी फोर एंड ट्वेंटी फोर प्लस फोर इज ट्वेंटी एट तो एट नीचे टू ऊपर चला जाएगा फिर टू प्लस वन थ्री देन थ्री प्लस सिक्स इज नाइन तो आपके पास समीशन एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा नाइनटी एट ठीक है यहाँ तक सबको समझ में आ गया अब हमारा स्टैंडर्ड एविएशन कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड एविएशन को सबसे पहले हम डिनोट कैसे करते हैं क्या सिंबल होता है स्टैंडर्ड एविएशन का ये जिसे हम बोलते हैं सिग्मा ठीक है उसके बाद स्क्वायर रूट किसका स्मीशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन तो स्टैंडर्ड एविएशन का फॉर्मूला क्या हो गया स्क्वायर रूट स्मीशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन अभी सारी वैल्यूज हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली है स्मीशन एक्स स्क्वायर कितना आपके पास 98 और एन यानी नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है 
ठीक है अब इन दोनों वैल्यूज को हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट स्मेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्मेशन एक्स स्क्वायर आपके पास कितना है नाइन्टी एट और नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है टेन इसका स्क्वायर रूट आपने ध्यान रखना है कि स्क्वायर रूट लगाना बिल्कुल भी मत भूल जाना स्क्वायर रूट लगाने भूल जाओगे तो जो भी आंसर होगा वो गलत आएगा कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं जल्दी जल्दी में ना स्मेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन कर कर आ जाते हैं स्क्वायर रूट लगाना भूल जाते हैं या फिर ऐसे आंसर कैलकुलेट कर कर आ जाते हैं और उसके बाद स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना भूल जाते हैं तो आपने ध्यान से सारे स्टेप्स फॉलो करते हुए क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो आपने फाइंड आउट करना है ठीक है तो अब हमारे पास 98 एट डिवाइडेड बाय टेन है इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 9.8 पॉइंट एट स्क्वायर रूट ठीक है अब 9.8 का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आपके पास आएगा 3.13 फाइन हमारे पास स्टैंडर्ड एविएशन क्या आ गया थ्री पॉइंट तक आप सबको समझ में आ गया उसके बाद नेक्स्ट जो एक नई चीज हमने सीखी है जो कि है कॉफिशियंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन अब कॉफिशियंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉफिशियंट कैसे कैलकुलेट होता है जो आपने ये स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया वो इसको हम डिवाइड करेंगे जो आपका अर्थमेटिक मीन आया है यानी कि एक्स बार दैट इज ट्वेंटी ठीक है इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो आपके पास कॉफिशियंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा सिंपल तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्स बार यानी कि अरिथमेटिक मीन अब स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया है 3.13 और आपके पास अरिथमेटिक मीन कितना आया है वो आया है ट्वेंटी ओके सो थ्री पॉइंट वन थ्री डिवाइडेड बाई ट्वेंटी इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास कॉफिशियंट आ जाएगा 0.1565 और ये होगा आपका आंसर फाइन सो so, इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड बिल्कुल सिंपल है आपको सीरीज दे रखी होगी आपने सबसे पहले वहां से अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है फिर उस मीन की हेल्प से हम डेविएशन फाइंड आउट करेंगे फिर वो जो डेविएशन आएंगे उन डेविएशन का आपने क्या करना है स्क्वायर करना है उसका आप टोटल करेंगे ठीक है फॉर्मूला क्या होता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का डायरेक्ट मेथड के केस में ये आपने ध्यान रखना है कि हर एक मेथड में जो आपका फॉर्मूला है उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन कुछ ना कुछ एडिशन होती जाएंगी तो आपका फॉर्मूला भी चेंज होता रहेगा इसलिए मैं इसका हर एक मेथड जो है वो एक ट्यूटोरियल में एक ही मेथड करवाऊंगी ताकि सारे मेथड मिक्स ना हो और आपको अच्छे से हर एक कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ जाए ठीक है तो अब इसमें फॉर्मूला क्या बना इंडिविजुअल सीरीज के केस में डायरेक्ट मेथड में क्या फॉर्मूला बना स्क्वायर रूट स्मेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन आपने यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लिया और कॉफिशियंट कैसे फाइंड आउट होते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अर्थमेटिक मीन सिंपल फाइन आई होप आपको आज वाला कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम स्टैंडर्ड एविएशन कैलकुलेट करते हैं इंडिविजुअल सीरीज में बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी यू कैन आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स बिलो ओके सो आज आपके पास टू डू है आज आपको एक क्वेश्चन करना है ठीक है और क्वेश्चन है दैट यू हैव टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा of marks of students which are given below aapko marks de rakhe hain 85 65 55 42 69 83 92 and 77 aapne iska direct method ki help se hi standard deviation bhi calculate karna hai aur coefficient of standard deviation bhi calculate karna hai theek hai aur jo bhi iska answer aayega make sure aap apna answer jo hai wo comment section box mein zarur mention karenge fine isse mujhe ye pata lag jayega ki aapko method samajh mein aa raha hai ya fir nahi okay and so last me students this is all about today's tutorial i hope this tutorial is helpful for all of you and if this tutorial is helpful for all of you then please do share your valuable feedback in the comment section as your feedback really really matters a lot ab next video mein hum samjhenge ki kaise hum standard deviation calculate karte hain in case of individual series by using shortcut ya fir assumed mean method ओके टिल देन आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना और जो मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दिया है इसको जरूर करना और इसका आंसर कमेंट सेक्शन बॉक्स में मेंशन जरूर करना फाइन सो लास्ट में गए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस ट्यूटोरियल बाय बाई टेक केयर हैव अ ग्रेट डे आई हेड स्टडी स्मार्ट एंड स्टे मोटिवेटेड